വെൽകണ്ട് പ്രതാപ് ജി ടെക് റെഡ്മി നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്രോ എന്ന ഫോണിന്റെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ആണ് മീഡിയ ടെക് ജി നയന്റി ടി എന്ന് പറയുന്ന പവർഫുൾ ആയ പ്രോസസർ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്റിയാണ് ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിംഗ് സെഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോൺ ഇൻഫോ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബാറ്ററി ഇൻഫോയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബാറ്ററി ലെവൽ എൺപത്തി എട്ട് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് പക്ഷെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോളം ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ടൈം എട്ട് പതിനഞ്ച് ഒരു എട്ടേ കാലം എട്ട് ആ എട്ട് പതിനഞ്ച് ഒരു എട്ടേ കാലം നമുക്ക് കൂട്ടാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പബ്ജി ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഡി ആർ നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അൾട്രാ എച്ച് ഡി നമുക്ക് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല എച്ച് ഡി ആർ ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടുന്നത് അതിൽ അൾട്രാ വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലൊന്നും അല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സ് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സെറ്റിംഗ്സ് എന്നാണ് റെഡ്മി പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ ഒന്ന് ആദ്യം കളിച്ചു നോക്കാം പി ഡി എം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം അപ്പൊ കളിക്കാത്ത നമുക്ക് പറയത്തക്ക യാതൊരു ഇഷ്യൂസും കാണുന്നില്ല ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റു മോഡുകളിലേക്ക് കിടക്കാം അത് ഇപ്പൊ ടി ഡി എം എന്നല്ലാത്ത സാധാരണ മോഡുകളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിലോ മറ്റൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മോഡ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേലോ പ്ലേലോഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മോഡിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്ലേലോഡ് മോഡാണ് നമുക്കിതിൽ കളിച്ചു നോക്കാം ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തും നമുക്ക് പറയത്തക്ക യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവുമില്ല ഈ കണ്ടിടത്തോളം കൊണ്ടും വളരെ സ്മൂത്ത് ആയ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് അതായത് എച്ച് ഡി ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് സെറ്റിംഗ്സിൽ വരുന്നത് നമുക്കിതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് എക്സ്ട്രീം എന്ന ഒരു മോഡാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാത്തൊരു പണി ചെയ്യാനിവിടെ ഒരു ഫയറിംഗ് ഒരു കാരണവശാലും സക്സസ് ആവില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാലും നമ്മൾ ട്രൈ
അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മള് സ്മൂത്ത് എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രാഫി സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സ്മൂത്ത് എക്സ്ട്രീം ആദ്യം നമുക്ക് ടി ഡി എം ഒന്ന് കളിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ സാധാരണ പേ ലോഡ് മുകളിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കളി കണ്ടതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേയിൽ നമുക്ക് നോർമൽ യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം പക്ക സ്മൂത്ത് ആണ് പക്ഷെ ഒരു എക്സ്പെർട്ട് അതായത് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ മൈനൂട്ടായ ചില ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നോർമലായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്ന അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ഇടും എക്സ്ട്രീം ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോഴും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വളരെ കൂളായിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാം ഈ ഒരു മോഡിലെ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്ത് കളിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോണാണ് പക്ഷെ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില മൈനൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് കാണും അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മോഡിലേക്ക് ചെല്ലണം ഈ ടി ഡി എം നിന്ന് മാറണം വേറെ ഹൗസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കളി കളിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആ പേലോട്ട് മോഡിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് വീണ്ടും അതായത് നമ്മുടെ റാങ്കൾ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ലാൻഡിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഡിഫോൾട്ട് മോഡിൽ കളിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് പക്ക സ്മൂത്താണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് സ്മൂത്ത് എക്സ്ട്രീം എന്ന സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ലാൻഡിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കുറച്ചും കൂടി മോട്ടോ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഫയറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് കാണാം അപ്പൊ ഫയറിങ്ങിലും നമുക്ക് കാര്യമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗത്താണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അതായത് നോർമൽ യൂസറെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമാകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ എക്സ്ട്രീം ഇടുമ്പോൾ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ആയേക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് ചാടി നിലത്ത് വേണതിന് ശേഷമുള്ള സീൻ ശ്രദ്ധിക്കാം കാണാം പിന്നെ അതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും യെസ് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൈനർ ഫ്രണ്ട് ഡ്രോപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊരു ഇഷ്യൂവേ അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും പ്രോ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രീം ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ ചില ചെറിയ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാം അത്ര മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറയത്തക്കതായിട്ട് ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ യാതൊരു ഇഷ്യൂവും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ബാറ്ററി ലെവൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പെർസെന്റേജ് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴും നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റിങ് വരുന്നത് അതായത് ഓവർ ഹീറ്റിങ് വരുന്നില്ല ബാറ്ററി ടെമ്പറ ബാറ്ററി ലെവൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ കളിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാറ്ററി ലൈഫും അതേപോലെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കളിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് അൾട്രാ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഒരു മോഡാണ് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് അൾട്രാ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അൾട്രാ എച്ച് ഡിയിൽ ഇത്തിരി ഹീറ്റിംഗ് കൂടുതലാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മേഖലയിലാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അതല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്ക് ഓവർ ഹ
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അൾട്രാ എച്ച് ഡി മോഡിലുള്ള ഗെയിമിങ് ഇവിടെയും പക്ക സ്മൂത്ത് തന്നെയാണ് പറയത്തക്ക ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോർമലി വരുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അൾട്രാ എച്ച് ഡിയിലും കളിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ സ്മൂത്തിൽ എക്സ്ട്രീമിൽ കളിക്കാം അപ്പൊ പബ്ജി പ്ലേയേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നല്ല ഫോണാണ് പക്ഷെ ഹീറ്റിംഗ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നേ ഉള്ള ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഡിവൈസ് ഒട്ടും തന്നെ ഹീറ്റ് ആവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ഹീറ്റ് എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ പുറകിൽ സൈഡിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ അത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിംഗ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ചില റിവ്യൂസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഹീറ്റിംഗ് എത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ കളിച്ചപ്പോൾ നമുക്കും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വരെയും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് വരുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതിലുള്ള ഡിഫോൾട്ട് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും ഈ ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്റേണൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ടോ ഈ ഫോണിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്കറിയാം പബ്ജി മാത്രമല്ല പെസ്സും അതേപോലെ തന്നെ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള പല ഗെയിമുകളും കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഗെയിം റിവ്യൂ കാണാൻ പക്ഷെ ഈ റിവ്യൂ തന്നെ ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് അല്ലാതെ കൂടി പോകാൻ ലെങ്ക് അതുകൊണ്ട് പബ്ജി ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഒരു ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ പബ്ജി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റ് ഗെയിമുകളുടെ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെക്ഷൻ വഴി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പോസ്റ്റ് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു ഗെയിമിന്റെ പെർഫോമൻസും പ്രസന്റിയും കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയും അസ്പാട്ടും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ആ ബെല്ലാക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സപ്